magandang hapon po sa bawat isa tayo po muna ang dadapos sa Panginoon sa Panalangin. Let us pray ang maraming Diyos. Kami po ay nakapasalamat sa oras ito na itinigay niyo po sa bawat isa. Ang uh, kagalakan po na muli makapakinig at uh, makapagkaroon po ninyo sa ita. Pangunahan niyo po Panginoon ang aming live streaming. Pangunahan niyo po ang aming internet, mga gadgets na aming ginagamit. Upang ito po ay maging daloy ang bulong pagpapala ninyo sa ita ngayong hapon. Masa kami, Panginoon, na uh, inyong pong spirit ng manal sa magtuturo po ni sa amin at uh, magbibigay po ng kaulawanan ninyo sa ita. Kapalain niyo nga po ang aming pananambahan ngayong hapon. Masa kami na uh, sa patuloy po na pagbaba ng kaso ng COVID ay mabalik kami lahat sa aming pong normal po na sama-sama pananambahan. Maging sa araw po ng Friday at uh, Sunday ng hapon. Masa kami, Panginoon, mga bagay po nito ay sa lalo madaling panahon ay may babalik po namin, Panginoon. At ang uh, pandemic po yung matatapos na. At ang uh, mga sa kami, Panginoon, na patuloy na iingatan niyo po ang bawat sa Panginoon. Pagunahin niyo po ang aming pananambahan, aming po uh, pinapanalangin na saway niyo po ang manggawa ng kaaway upang kami po ay malaya na makinig at uh, mag-aaral po ngayong hapon. Salamat po Diyos sa Pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tayo po ay aawit ng ilang mga awitin. Next kung tawagin na kami ng si Ian, pagunahin tayo sa ating buong uh, awitin. We can put on song number 70, My Savior's Love. Amen. Let's all sing on the first verse. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how we would love me, a sinner could dare me. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how is my Savior's love for me. On second verse, for me it was in the garden.
ay magpadala ko ng support para po kay Pastor Altura. So, naano tayo sa time. So, ating pong uh, abang ay uh, naparehistro na po natin. Okay, so salamat sa mga uh, sa mga bagay po na yan na na-accomplish po natin this week. And also sa update po naman ng uh, alagay po ni Brad Noel, please continue to pray for him. Uh, kahapon po ay nakapag-miss po po doon, nakapag-bibusan niya po sa kanya, sa kanilang pamilya. At uh, maasa po na patuloy sa bibigyan ang galingan ng ating Panginoon. Amen? At uh, pakasalamat tayo, no? Mag-i sa kanya pong boss na uh, talagang uh, patuloy na puspusang tumutulog po sa kanya sa financial po na pangangailangan. Lahat. At uh, maasa tayo na siya po ay bibigyan ang galingan ng ating Panginoon. So, uh, Brad Noel, Alam ko, nakakapanood ka, uh, patuloy na pinapanalang ka namin sa Panginoon at uh, patuloy na panalang ka uh, tungkol sa iyong kagalingan. Uh, and uh, also, uh, panalangin din natin yung ating mga misinari na sinusuportahan. Patuloy na ipag-pray po bawat siya. Yung latest nga po ay uh, sa Pastor Aero ng Guatemala na ang target po ay by this coming June or July ay siya po, sila po ay makarating na po doon. And uh, I believe, Kahit po yung mga missionary ko na ang gaya ni Pastor Altura, Pastor Nieves ng Vietnam ay pagka ang pandemic po ay uh, hindi na tinawag na pandemic na ibig sabihin na uh, hindi na tinawag kung mga mga bansa ay naging COVID free na ay uh, ibilid na sila po yung makakabalik po yun sa kanilang po mission uh, sa mission field Kaya panalangin po natin na by this year ay uh, bumalik po sa normal ulit Ang, uh, ang ating po pamumuhay, lalo higit po ang ating pagsamba. Amen? Amen? So yun po yung mga bagay na dapat natin panalangin. And so this coming Sunday, ay uh, mabasahin naman natin yung sulat ng uh, isang missionary po natin na sinusuportahan. At uh, patuloy na panalangin po natin ang bawat sa Amen? And also, ganito yung mga, yung mga partner po natin ng mga may karamdaman. Patuloy na panalangin po natin. At uh, kayo po ay mayroong mga dinaramdaman na kasakitan. ay ay pagbili alam nila po sa atin para po na idalagin po natin sa ating prayer request at uh, yan po yung nagsasama po natin sa ating panalangin. Amen? So yun po yung ilang mga bagay na nasa po uh, ihatid po sa atin sa ating po mga reminders. Okay? So nasa po tawag po si Brother Ian pangunahan tayo sa ilang po mga awing team. <coughs> We can put out in song number 49, I know whom I have believed.
Let's see. Uh, what's the deal by using cell number 44? Uh, 
na yung ilan sa mga chapter po ng 1 Thessalonians, particular chapter 2 and 3, uh, yung iba po doon ay aking po na-discuss pala noong uh, ilang Sunday afternoon. Okay, so kung i-re-record po natin, meron mga chapter 3, uh, o oh, sa lesson sa chapter 3 ng uh, Sunday afternoon. Kaya tinitin niyo po po ay uh, tama lamang na atin po dapat tapusin uh, ngayon pong gabi yung pong uh, first, uh, the book of 1st Thessalonians. Uh, and now we are in chapter number 5. At uh, we are in the last verses ng chapter 5. Okay? So, kagaya po na aking uh, nasabi, ay uh, hindi na po natin, te, babalikan po yung, yung mga na-skip po natin chapter sapagkat meron po mga na, na-recall ko na, na Sunday afternoon na ating pong pinag-aralan po yung ilan sa mga chapter po doon. Hindi man lahat na, ay uh, napag-aralan po natin yung iba. Now, kaya nga po usually, ginagawa po natin at the end of the series ng lesson ay ating pong nire-recall yung pong, uh, ilang mga bagay ano, sa ating pong uh, pinag-aaralan. Okay? Now, tayo po yung nasa chapter number 5 and we'll be reading verse number 12 hanggang verse number 28. Okay, so sabahin niyo po ko sa ating pagbabasa at uh, dadako tayo sa ating introduction at ating i-reform yung po mga pinag-aralan po natin by lesson from uh, lesson number 1 hanggang lesson number 10. And now we are in lesson number 11 and uh, ang uh, verse po natin ay from verse number 12 hanggang verse number 28. Okay, so sabahin niyo po ko sa ating mga pagbabasa ngayong pong gabi at uh, kunin niyo po yung po mga Biblia and let us all read together verse number 12 hanggang verse uh, number 28. Okay? Nandiyan po ba kayo? Say Amen? Amen. Okay. Amen. So I hope yung po ating po mga kapatiran na uh, nakikinig, nanonood po, kasama po natin sa ating live streaming ay uh, inyo rin po mapasahin po ang inyo po mga Biblia uh, sa verse 12 hanggang verse number 28 na sabay-sabay po sa akin. Okay? So ready? <coughs> Again, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 28. And we beseech, we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for the world's sake and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the people minded, support the weak, be patient toward all men. See that none whether evil for evil at all any man, but every follow, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Question of the Spirit, despise not prophesying, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, uh, God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that called you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Be with you. Amen. Okay, so pagpalain na nga po pagkabas ng salita ng Diyos na ating hong tatalakayin ngayong pong hapon. Ano ha? Now, let us recall kung ano po yung mga tinalakay po natin from lesson number 1 hanggang lesson number 10. Ano ha? Now, every week, ay, uh, we proceed to the next lesson, to the next lesson, hanggang naka lesson number 10 na po tayo. Kaya kung isasaktitian po natin o yung, yung span o yung duration po na ating pagtatalakay po na to, since there are only 4 or 5 weeks sa isang buwan, kaya more or less tinalakay po natin ito ang dalawang buong market. Okay? So since last year, uh, this is the only time we can ng- gabi na ating pong matatapos yung uh, Christian commitment in the book of 1st Salonians. Amen? Now, Sa lesson number 1, tinalakay po natin, i-re-regulang po natin, ano ha, yung lesson number 1 hanggang lesson number 10. Okay? Sa lesson number 1, tinalakay po natin yung greeting o yung salutation po ni Paul sa simbahan po ng Thessalonica. At tinalakay po niya doon yung testimony of the church. Testimony of the church. 
na na isang bagay na nakita na pag-aralan po natin ano na napakahalaga the people are not listening to our book at of our talk but looking at our book and that is a very uh, clear example of having a good testimony and in kalimitan hindi dinitinig yung ating mga sinasabi at tinitingnan outright ay yung ating pumangalakan Okay, so that is testimony na pinag-aralan po natin sa lesson number one. Now, lesson number two, significance of the gospel. Significance of the gospel. Ano ba yung gospel? Tinalakay po natin. Tinalakay po yan sa si Ephesians. Tinalakay po yan sa ilang mga talata o aklat o sinulat ni Pablo. The, the gospel is the death, the burial, and the resurrection of Christ. <clears throat> right? Kaya kung pinag-usapan yung gospel, ay makikita po natin na nabahagi no, tayo sa gospel. O bahagi tayo sa gospel. Yung gospel ay malaking laging bahagi sa ating buhay. Okay? Sa ating bautismo ay larawan po yun ang gospel. Na kamatayan, pagkalibing, at pagkambuhay. So tinalakay po natin yan sa lesson number one. Uh, lesson number two. Now in lesson number three naman, the step of a good man. The step of a good man. So tinalakay po natin yung mismo uh, ginabit ng Panginoon upang isulat po itong first Thessalonians. Sana na si Pablo. So, tinignan po, na, po natin the life of Paul. Ang buhay ni Pablo at ang kanyang ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Okay? Again, ano ha? Every good church or churches na meron pong uh, pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating kapanahunan, alam natin, kung alam ng mga pastor na nagtuturo po doon, na hindi po kami ang founder ng simbahan. It is Christ. Amen? Alam po natin na it is not Uh, Pastor Manny's ministry, it is God's ministry. Right. Alam po natin na every churches na naitayo sa buong mundo sa ating panahon, no matter how how large or big a church well, may be, eh hindi po talaga sila ang founder ng simbahan kundi ang Panginoon. Na, makita po natin sa kanta ng ating hood na sabi doon, I will build my church. Amen. Upon this rock, I will build my church. Amen. So hindi hindi po kami ang founder. Na, nga kalapot isipin, kung mayroong mga simbahan nagsasabi, ito yung, ito yung malang founder. Kaya, wala, wala akong human founder na tinatag ng Panginoon kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, yun ang sabi ko ng Bible, na step of good man, life of Paul. Kaya, si Paul, wala siyang sinasabi, this is my church. Wala siyang sinasabi, I'm the founder of the church. Hindi minsan mababasa mo mga epistle ni Pablo, wala siyang sinasabi, this is my church. I'm the one who started the church. I'm the one who, wala akong ganoon. Ano ha? Ako po, nag-umpisa dito, pero mandated po ng Panginoon. So the authority given to me upang magsimula po ng gawain. But it is not me who started the church. Ano ha? It is God who started the church. Ano ha? Kaya nga po, dito nakita natin yung kakaiba ng ministeryo ni Pablo. Okay? <clears throat> hindi naman siya nagparami. Hindi naman siya talagang uh, sa mga magkita po niya, dumami ng dumami. Hindi mamagitan ng pangangaral ng ibang hebi ng ating Panginoon. Amen? Now, yung point number three. Number four, the importance of, of the ministry. <clears throat> importance of the ministry. The duties and responsibilities tinalakay po doon. Yeah, kaya ha, hindi po madali na pumasok sa ministeryo. Yeah, pero kaakibat ng ating home mga ministry yung pinapasukan ay yung pong tinatawag na duties and responsibilities. Uh, duties and responsibilities. Uh, Siyempre, pag may, may greater uh, 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 power ka, mayroong greater responsibilities ka. Uh, mas malaki yung, yung iniatan sa iyo ng ministeryo, mas malaki po yung uh, mas maraming ministry na involved ka sa church, eh, mas maraming responsibilidad po yun. Uh, hindi lang yung add-on sa pangalan mo, hindi lang yung add-on sa, sa iyong credential. Uh, ay nakakalupot. Kaya marami yung mga, mga, mga members na, na gano'n ang kanyang kalagayan sa buhay. Parang po. Kasi when, when, it, when you take up a ministry, hindi yun para lamang na idagdag sa pangalan mo, Uy, ako yung ganito. Ako solo, solo in my church. Uy, ako yung ganito. Ako yung park director ng simbahan. Uy, ako yung ganito. Ako yung bus captain sa simbahan. Naha, may mga simbahan gano'n kalalaki. Naha. Eh kasi nga, Kakibat po ng, ng pag sinabi mong ikaw ay involved sa ministry, meron duties yan at meron responsibilities. Amen. Meron bagay na talagang uh, ibibitawad mo para lamang magampalang yung duties mo and responsibilities Amen. mo. 
Pero mga bagay na iseset aside mo at gagawin priority mo yung ministry. Amen. Ha? Kaya ganun po yun eh. Now, no. uh, lesson number five, having done all to stand. Now, having done all to stand. Doon kasi, tinalakay ko na sa lesson number five, na the oppressed and the oppressor. Ha? Kapag ikaw ay nandigan para sa Panginoon, asahan mo, meron pong mga hindrances. Meron pong mga balakid. Meron pong pag-uusig. Okay, kaya tinalakay ko natin doon yung oppressed, yung pong mga mana ng palataya. Kaya sa parahon po na, eh grabe, di ba? Si Pablo, number one, nag-uusig ng simbahan o ng mga mana ng palataya. Noong panahon po niya. Then later on, he got saved. And then later on, nakita po niya yung pong ginagawa po ng mga oppressor. Ginagawa po ng mga taong uh, hinahad langan ang gawain po ng Panginoon. That's number five. Now, number six is, tinalakay naman po natin yung exhortation of expectation. Exhortation of expectation. What? Uh, what are your expectation? Kung ikaw ay merong ministry, kung ikaw ay naging mata ng palataya, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ano expectation mo? Ha? Talagang lagi kung merong mga hindrances at merong kung mga something na kinakailangan mong gawin. Ano? Kaya ngayon, ang lagi doon, purity, a priority, and purity of the believers. Priority, kasi, Una talaga ang Panginoon sa, sa buhay mo dapat. Ha? As a Christian, our priority is to please the Lord. As a Christian, our priority is to the will of God. Then purity. Purity. Ha? So to be head, talagang nililinis tayo ng Panginoon. There are things sa buhay po natin na tayo po inaligtas na hindi mo tama at unti-unting tinatama ng Panginoon. Okay? upang talo pong kuminang ang ating buhay sa harapan ng mga taong baluktot ang kaisipan. Amen? Ano ha? Nakakalungkot isipin, ano ha? Na maraming mga mana ng palataya ang gagawin, hindi naalis ang isyo. Maraming mana ng palataya na doon pa rin ang kanila pong hindi magandang pananalita. Why? Eh, kasi nga, yun ang ninanais ng Panginoon. Anong in-expect ng Panginoon sa atin? Tinalakay po natin niya sa lesson number 6. Then, we go to lesson number 7, Shoe Leather Paint. Alam niyo, naalala niyo po ba kung ano yung pagtatalakay natin ng shoe leather faith? Paano ba tinumpara ni Pablo yung shoe leather faith? Na, isang missionary uh, ang, uh, ang, uh, ang uh, nagsabi na ang, 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 ang uh, pananang palatayang tunay ay kagaya po ng matibay na balat ng sapatos. Okay? Na sinasabi doon, yung matibay na balat ng sapatos, pero ito yung, ito yung sapatos na hindi yung pagkami okasyon mo lang gagamitin. Ginagamit mo sunshine or rain, rain or sunshine, sabihin, umulan, umulan, uminit, umulan, uminit, pero matibay. Okay? Dumaan sa baha. Okay? Naputikan, nilinis, ha? yung kung bang klasiko ng balat ng sapatos na matibay. Ha? na bagamat sabihin po natin na hindi mamahal eh, pero matibay siya. Pero hindi pang may okasyon lang ginagamit. Tunay ang pananampalataya, hindi lang sa simbahan ginagamit. Ha? Iyan po ay ginagamit sa pang-araw-araw nating pangumuhay. Yun ang ibig sabihin po ng shoe leather paint. Ha? Hindi ito yung klase ng sapatos na nasa, nasa box mo lang at tuwing may okasyon, tuwing may lakad ka lang gagamitin. Ang pananampalataya yung tunay ay Ha? Lumalaban kahit saan Nagagamit kahit saan Hindi lang sa simbahan ha? Pang sport pa ha? Pang pamilya na pang sport pa Parang gano'n so, Pang all around kumbaga. All right? Now, yung po yung shoe leather faith uh, The living and practical faith Of a Christian The number 8, lesson 8 Reality of fracture Now Paul reminded uh, the, the brethren <coughs> The believers in Christ, ano, yung pagbabalik po na ating Panginoon. Okay? Yung pagbabalik na ating Panginoon. Tinalakay po yan sa lesson number 8. Ano. Then lesson number 9, King is coming. The reflection of the saint. So, tinalakay po niya sa 8. Sabihin natin, parang pareho, di ba? Real to practice, the King is coming. Yung una, tinuro, sa, tinuro niya, yung pagbabalik ng Panginoon. May remind niya. Pangalawa, ano yung gagawin ng mga, ng mga hinirang ng Panginoon? 
Iba po walang bahala ba yung pagbalik ng Panginoon? Okay? O magpapabaya ba sa gawain ng Panginoon? Yun yung tinatalakay po sa lesson, tinalakay sa lesson number 9. Then lesson number 10, last meeting, enduring the end times. Yung una, reflection. Pangalawa, preparation. Anong paghahanda ang iyong ginagawa sa pagbabalik ng Panginoon? Anong paghahanda ang iyong ginagawa sa pagbabalik ng Panginoon? Okay? So, nakita ho natin yung summary from lesson 1 to lesson number 10. Now, we go to lesson number 11. Okay? So, kasi bakit na kailangan i-recall po yun? Natural lama kasi nasa summary ka din. Diba? Pag nagsasummary ka o pag malapit ka sa conclusion, may kong may siyempre, rin kung may ibang mga bagay. Now, hindi naman lahat na nagtuturo ay gano'ng magturo. Ako, ang isa'yo ng pagtuturo, pagdating sa dulo, gusto kong i-recall yung mga natutunan sa mga naumpisahan. Okay? So, gano'ng yung style na ang ginagawa kong pagtuturo. Ha? When we have a series of lessons, ang ginagawa ko natin at the last, uh, the last day, o the last chapter, or the last lesson number, ay uh, nire-recall natin yung mga naituro na. Uh, para naaalala natin, o oh, nga, yun nga pala, pinag-aralan nga pala namin yun. Okay, sabi mo, ah, hindi ko yata napanood yun, hindi ko yata napakinggan yun. Ah, huli ka. Ibig sabihin, hindi ka nakilig nung araw na yun. O, oh, pastor, lagi ako nakikinig. O, oh, huli ka nga eh. Kasi nga, hindi mo alam, yung lesson na yun, tinalakay pala. Ang ganda pa naman ang lesson na yun, para sa'yo pala yun. Eh, wala ka. Okay? So, yun ang kagandahan ng series ng lesson. Okay? Tinatalakay po natin, nire-recall po natin at the last uh, chapter or the last lesson number. Na. Now, ano po yung key verse dito sa lesson number 11? <laughs> sa first Thessalonians chapter 5. Na. Ay, titignan po natin yung verse 16 to 22. <clears throat> na, nung araw, nung bago pagpamana ng palataya, especially mga young people sa ating panahon, na kapag nung araw nung wala pong pandemic, di ba sa hapon meron tayong memory verse? Naalala niyo pa yun, di ba? Takal na nun, di ba? Meron, meron tayong memory verse. Na, tumatayo yung isa, yung bawat siya, nag-recite nag, uh, ng memory verse. At ito pong verse sa Lonyos chapter 5, ah, ang pinakakuha ng, ng mga verses na napakadaling isa ulo. Ayun, pala yun. Ano? Kaya pala maganda dito. Na, na, from verse 16, Ang verse number 22. Ano na pala dyan? Rejoice evermore. Aba, pambira. Pag hindi ko pa naman nasolo yan, pagka ng memory verse kayo, di ba? Rejoice evermore. First sa salon yan, chapter 5, verse 16. Ano pa? Pray without ceasing. O, tatlo. Pray without ceasing. Ano pa? Uh, in everything give thanks for this the will of God. In Christ Jesus concerning you. O, mabilis yun. Mahaba-haba lang konti. Ano pa? Na, quench not the spirit. Despite... Uh, despise not prophesying. Prove all things. Hold fast that this is good. Abstain from all appearance of evil. So, nakita po natin yung maiikli mga verses po natin ito lahat. Okay? Yung isa lang wala dito yung Jesus web. Na, okay? Now, dito, makikita po natin. Ito po yung mga key verses na ating tatalakayin. Now, tinyan po natin. Ano po yung sarkang without ceasing? Na, ah, adya lepto sa Greek. Uninterrupted. Kung sinabi without ceasing, uninterrupted. Kung sinabi pray without ceasing, uninterrupted prayer. Without omission. Walang pag-skip. Okay? So, yung sabi, pag nanalangin ka, tuloy-tuloy na panalangin ko yun. Kung saan ka sasagutin ng Panginoon. Alright? And hold fast. Ah, kateko sa Greek. With, with hold and keep in memory. Hold fast. Ah, kasi sabi mo pa lang hold fast, ibig sabihin keep in memory. Ha? Ah, I-recall mo lagi, ano? With hold. Okay? Now, abstain, affect to buy sa Greek to hold oneself up. Okay? Kung sinabi ng abstain from all uh, appearance of evil, with hold. Ano? Ah, to hold oneself oneself up. Okay? Wag mo pabayaan dumikit sa iyo yan. Ano? Ah, to abstain. Ano? Ah, Buong pabayaan na manatili sa buhay po natin, ang kasalanan. Now, sa gabing ito, dalawang bahagi lamang o dalawang hati lamang ang ating mong katalakay. Na, two important things in this lesson, Paul has covered a great deal regarding the responsibilities and obligation of the church. Now, we would do not 
uh, we would do well to heed these words of wisdom and seek to achieve the standard that Paul established for the church. Ano? Now, meron bang, meron bang, meron bang uh, standard sa Panginoon? Yes, sabi ng Bible, God, our God is a God of decently and in order. So, ibig sabihin, meron standard sa Panginoon. Okay? It is not the standard of the world, but is the standard of the Word of God. Okay? So, ibig standard sa Panginoon. Ano? Now, we have come to the conclusion of first, Paul's first letter to the first Thessalonian, or to the Thessalonian church. These are words of exhortation and encouragement. Ano? Part of our Christian commitment in the ministry. Now, kaya ka tinalakay po natin yung commitment, eh, Christian commitment. Bakit po? Sapagat anuman ang kalagayan mo sa buhay, anuman ang iyong naging problema, anuman ang iyong naging pagsubok, na kapag ikaw ay mayroong commitment sa Panginoon, magagawa mo yung lahat ng bagay para sa Kanya. Amen. Amen. Ano? Sabi nga ni Pablo sa Philippians 4.13, I can do all things for Christ. Okay? Kasi talagang pag mayroong kang commitment, na committed ka sa gawain ng Panginoon, na, eh, siyempre na magagawa ko yung lahat ng bagay para sa Panginoon. Na, 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 dalawang mahalagang bagay. Number one, post-closing exhortation. Kasi nasa closing na siya. Remember, lahat ang ating pinag-aaralan po nito, dito sa mga epistles po nito, ito talaga ay literally sulat. Sulat. Na, kaya, ako lagi nare-recall ko pa yung mga pag-aaral ng araw, no, elementary and high school. Na, body of the letter. Headings. Di ba? Uh, ano pa? Uh, yung closing, yung, 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 yung signature. So, ibig sabihin, yung, ba, yung bahagi ng sulat, nandito rin sa sulat o sa mga aklat na sinunod po ni Apostle Pablo na siyang ginamit siya ng Panginoon. Ano? Kaya kung mayroon po siyang greetings, mayroon din siya closing prayer. Ano? Kaya mayroon po siyang uh, uh, nakalagay sa dulo yung patlugot. Ibig sabihin, yung, yung lumag, yung lagda ng sumulat. Ha? Sa Tagalog, yung patlugot, eh, yung, yung signature. Ano ha? Na bating panimula. Ano diba? Naalala ko ba yun? Sa bawat sulat, may bating panimula. May bating pangwakas. Okay? Loving layers. Di ba? May mga gano'n, di ba? In Christ. Okay? Your co-laborers in God's vineyard. Noong araw, gano'n ang ginagamit ko eh. Na, pag ako nasulat, sumusulat ako lang Pastor James, ang haba. Ha? Greetings oh, Meron greetings ano? So nandun yung mga susulatan mo Now, meron closing prayer May closing exhortation si Pablo Number one, Paul's closing exhortation From verse 16 hanggang verse 22 Yung atin mong binasa kanina Paul leaves them with an exhortation Regarding their continued service unto the Lord This still match with their attitudes and action So ibig sabihin <coughs> Ang, ang, ang tinutukoy dito, tinutumpok ni Pablo sa kanyang pusulat po nito ay patungkol sa kanilang pong attitudes. Ano ba yung attitude sa, sa Tagalog? Ha? Ugali? Okay. O kaugali ha? O ugali? And action. At yung kanilang ginagawa. Ha? Now, ito po yung ilang mga bagay. Ha? Look at verse number 16. Sana sa verse number 16. Kasi medyo may ikli na lang po ito. Ha? May ikli lang po ang English ngayon pong gabi. Ha? At uh, ito po ikong baga. Nasa summary na lamang po no? na sulat ni Pablo. Now, number, letter A, sa number one, post-closing exhortation, na letter A, our praise. Praise. Pakuri sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 16, na let us rejoice evermore. Rejoice ever, evermore. That is a simple statement but it reveals a great challenge. May claim, ngunit straight to the point. Na, ang mga mana ng palataya ay inihimok ni Pablo na lagi pong magalak. Bakit? Bakit kailangan, kailangan magalak po tayo? Ay ang dami pong uh, reasons na, 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 na sukat ikagalak po ng mga mana ng palataya. Na, at akin lang po nilagay, at, ang tatlo na mga reason po na ito, pero napakarami pong mga dahilan kung bakit ang isang kristyali dapat magalak. Diba? Ngayon lang, dapat magalak ka. Bakit? bakit? Kasi meron tayong live streaming. Nakikinig ka ng salita ng Diyos diba? at the comfort of your home. Magalak ka dapat doon. Amen? Diba? Magalak ka kapag ang pandemic ay patapos na. Sapagkat sinasagot ng Panginoon ating pananakin. 
Ha? Maraming bagay na iisipin po natin ay kagaganap po natin sa araw-araw. Ako, kagala ko po na makita tapos sa project po natin sa baptistry. Ha? Ayos na. Ha? Baka sa next, baka sa Sunday, meron na pong sumunod niya sa tubig ng bautismo. Nag-alakan po natin yun. Amen? Amen. So, as though as we are doing the will of God and we are obeying the word of God, ha, ay talagang marami kang reason para magalak sa Panginoon. Okay? Kaya nga yung sabi po niya, yung una dito, na, ha, our praise, ang ating papuli sa Panginoon, rejoice evermore. Napakasimple nga namang statement po nito, pero straight to the point na sabi ni Pablo. Wala nang dagdag na pabulaklak ng salita. Rejoice and more, sabi ni Pablo sa verse 16. Na ha, ang mga mga naman po na tayo, hinihimok na laging magalak. Bakit? O ilang mga bagay na nais nilagay ko po dito. Una, tinubusan ko ng dugo ni Jesus. Kaya hindi po sabi ng Bible. Bakit na dapat magalak sa Panginoon? Na sabi ko sa 1 Peter <coughs> chapter 1, verse 18 and 19, 1 Peter chapter 1, Ikaw ay nakikinig ngayon, ikaw ay kasama nagbabasa ng salga ng Diyos. Na, ang sabi ng Bible, kaya dapat ka magalak. Sabi ni, ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, sabi niya po dito, For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Now, ito yung sinasabing ang isang kasulatan o isang talata, pinatotohanan ng isa pang, mga, isa pang talata. Okay? So, ibig sabihin, how can we say na tayo po'y tinubos ng dugo ng ating Panginoon? How can we say na kagalakan po natin na malaman at alalahan na tayo'y tinubos ng ating, ng ating Panginoon? Hindi tayo tinubos ng ginto, at pilak, sabi sa verse 18. Ha? Hindi tayo tinubos ng ginto at pilak na kung saan yung tradisyon ng mga ng mga, ng mga hudyo ng araw ay gano'n ang ginagawa ko nila ng pagtubos. Hindi tayo tinubos ng gano'n. Anong pinagtubos ko sa atin? Ang napakalagang dugo ng ating Panginoon sa Kristo na siya'y nabayubay sa Kristo para dumanak kanyang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Di ba magalakan po natin yun? Sino ba tayo para tayo eh, para ang Panginoon ay mamatay para sa atin. Amen? Ha? Isabi po ng Bible na yun ang unang bagay, ano? sa tatlong bagay na aking po inilagay po diyan. Ano? Bakit tayo na kailangan ilagay natin ang pakuli sa Panginoon and we say rejoice evermore. Una, tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoon. At oh, sumamita ng dugo ng ating Panginoon. Pangalawa, ang bahagi ng pamana ng Diyos sa langit. Look at Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Hindi ka ba nagagalak na ikaw ay may pangako ng langit? Amen? Kagalakan po natin yun eh. Kagalakan mo dapat yun. Kasi ikaw yung ano ng palataya. Ikaw tumanggap na kay Kristo. Kagalakan mo yun. Pastor, nawawala yung kagalakan ng kaligtasan sa aking buhay. Totoo. Even David once said, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. Pero yung kaligtasan, hindi nawawala. Pero yung joy, yun ang nawawala. Kapag ano? Kapag inalayo sa Panginoon. Ha? Pag ikaw ay malayo sa Panginoon, nandun ba yung joy na kaligtasan mo? Wala. Makakapagsalita ka ba ng rejoice evermore kapag malayo ka sa Panginoon? Hindi. Kaya ka yung unang bagay, alalahanin mo, kaya dapat ka magalak, tinubos ka ng guru ng Panginoon. Pag-alawa sa Kodosin chapter 1, uh, 1 verse 21, sabi po dito, And you that were sometimes alienated, Kodosin chapter 1, verse number 21, Tama ba? Sabi po dyan, ano? Okay. Anyway, sabi po dyan, uh, you were, that you were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he had reconciled you. Sabi po ng Bible, ano? Now, pag matindi po ito yung aking uh, inayos na lagay, ano? Pero sabi po doon, ano? Nakabahagi ka ng Diyos Ah, ng pamana ng Diyos sa langit. Ngayon po natin yung number 2. Okay. Anyway, sabi po ng Bible, una, kabahagi ka ng pang pamana ng Diyos sa langit. Ano? You are, uh, uh, bahagi ka ng inherit, sabi po ng Bible. Ano? 
heirs of the promise of God. Sabi ito ng Bible. Na, now, pangatlo, mayroong pag-asa ng langit. Mayroong pag-asa ng langit. Titus chapter 3, verse number 7. Tingnan po natin itong Titus. Titus chapter 3, verse 7. Okay, sabi rin dyan, that being justified by His grace, that we should be made heirs according to the hope of eternal life. Okay? Heirs according to the hope of eternal life. Sabi po ng Bible, ano? Now, sabi po ng Bible, ano? From verse number 5, sabi dyan, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sabi po ng Bible, ano? Now, kaya nga po, Meron dapat Meron kang kagalakan sa Panginoon dapat Amen We rejoice evermore ha? This is our praise Sabi ni Pablo Sa kanyang closing ex uh, exhortation Una Sabi po niya This is our praise Ito dapat yung, uh, yung ating Papuri sa Panginoon Now let's go back Balikan po natin po yung uh, ad hoc dear Garara 1 Thessalonians chapter 5 verse number 16 now we go to verse number 17 sabi niya pray 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 without ceasing pray without ceasing pray without ceasing just as we are to rejoice evermore we are to pray without ceasing also continuously making our requests to the Lord Ah, marapat lamang na lagi po tayo mag, mag, ah, may pagnanais na manalangin at makipag-usap sa Diyos. Ah, alam nyo, isang bagay lang po yung isang bagay na napakalaga sa isang relationship ay yung pong communication. Amen? Alam mo, sa totoo lang, kahit saan, kahit kanino, kahit anong panahon, kahit anong oras, ah, masasabi po natin, isang napakalagang bagay ah, sa, sa isang relasyon ay yung komunikasyon. Tama? Totoo yan, ano? Sa nanay at sa anak, sa magkasawa, sa lahat na eh, sa magkapatid, ha? sa magtatay, kapag kulang sa komunikasyon, hindi, magagal, hindi nagiging maayos ang relasyon. Totoo yan, ano? Pag kulang ka sa, sa, sa komunikasyon, ano? hindi talaga nagiging maayos po yung relasyon ng bawat isa. Totoo yan, ano? Kaya nga, pinakamahalaga. Eh, kaya nga sa ating panahon, imagine mo, we, we all have uh, the technologies in our hands. Ha? Nasa ating kamay na ang lahat ng teknolohiya, lahat po ng mga application, lahat po ng mga means and ways para ikaw ay makapag-communicate sa mga mahal mo sa buhay. Nasa atin na. Ha? Nakakausap mo on time. Nakikita mo siya. Nakikita ka. Okay? Sa cellphone sa laptop, sa computer, lahat na halos, lahat. We all, we, we have all the, the means and ways to communicate sa mga mahal natin sa buhay. Ang nakakalungkot, meron pa rin hindi nakikipag-communicate. O meron pa rin ayaw makipag-communicate. Now, sa Panginoon, ganun din eh. Ha? Kaya masabi ni Pablo ho dito, our prayer, ang ating panalangin, ating mga panalangin, Huwag natin tatantanan, huwag natin titigilan na sapagkat sa pamagitan ng panalangin, tayo po'y nakikipagtusap sa Diyos. Amen? Kaya nga sa conclusion po niya sa verse number 17, pray without ceasing. Manalangin na walang tigil, sabi po niya, na walang patid. Na, sabi po sa Ephesians chapter 8, uh, 6 verse 8, Ephesians chapter 6 verse number 8, na, <coughs> 6 verse 8 Okay, sabi dyan, knowing whatsoever good things any man doeth, the same shall receive of the Lord, whether he bans or free. Okay, verse 18, I'm sorry. Ephesians chapter 6 verse 18. Okay, Ephesians chapter 6 verse 8, sabi po dyan, Praying always with all prayers and supplications, or supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for the same. 
Okay? So sabi ni Pablo, maging sinabi po niya sa aklat ng Epeso, sabi po niya, pray always with all prayers and supplication in the Spirit. Okay? So binibigyan niya lang po ng diin o emphasis yung pong panalangin sa verse number 17. Okay? So kung sa ating binabasa sa verse sa lang yung chapter 5, pray without ceasing. Now, kaya nga po, nasa closing exhortation niya, una, papuri sa Panginoon. Sabi niya, rejoice evermore. Pangalawa, sinabi po niya, pray without ceasing. Our prayer, ang ating panalangin sa Panginoon. Kamusta? Then let us see our petition and our persuasion. Our petition and our persuasion. Look at verse 18. Sabi niya, everything give thanks for this the will of God. Praise ano? not the Spirit, despise not prophesying. Na, anong sinasabi ho ni Pablo ho dito? Na, our petition, our persuasion, in everything give thanks for this the will of God. Na, surely the church in the Salon, in the Salon had reason for thanksgiving. Totoo naman, ano? Sa ating simbahan, marami din tayong mga dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Marami mga, mga marami tayong mga bagay na dapat ipanalangin sa ipasalamat sa Panginoon. Pastor, wala nga ho tayong property. Diba, nakakatulong naman tayo sa mga mission. Amen? Pastor, wala nga ho tayong property. Meron lang tayong ban. Yeah? Meron nga malalaking simbahan. Walang ban maayos. Kagayin po natin. Amen? Na, ay Pastor, eh, ang laki nga ho na upa natin sa church. At least, may pangunan may pang tayo. Amen? Pastor, eh, uh, ito sa totoo lang, pagka humahanap ko talaga ng mga, ng mga problema, marami kang masusumpungan. Ha? Pero humahanap ko ng mga bagay na pwede mong ipasalamat sa Panginoon. Marami ka rin makikita. Amen. Amen. Totoo, huwag rin. Ha? No, hindi yan positive thinking lamang, mga kapatid. Eh. Ha? It is the way na tinitingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen. Ha? Pag lagi mo tinitingnan ng salita ng Diyos, maliwanag ang kaisipan mo. Amen. Na every situation, kaya po natin magawa po yan. Maaayos po lahat yan. Okay? And hindi po yan thinking positive because not all people that are thinking positive are Christian. Amen. Na, kung nga lang, natatalo tayo ng mga taong yun na hindi, hindi Christian pero always think positive. Bakit po? Eh kung negative kang Christian, anong problema mo? Ang problema mo, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Kaya lagi kang negative. Pero kung ikaw nakikinig sa salita ng Diyos at ginagawa mo ito, positive lang eh. Bakit po? There are many things na ating pinapasalamat sa Panginoon. 2022, buhay po tayo, malakas po tayo. Salamat sa Panginoon. Okay? Yun po yung mga bagay na ating pinapasalamat sa Panginoon. Kaya nasabi po dito, yung simbahan ng Thessalonica, nakita ni Pablo, there are many things, many, many things, or many, many reasons na kung bakit kinakailangan, bakit dapat ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ha? In everything give thanks. Pag sinabi pa ni Pablo, in everything give thanks, eh, in every good things lang. Hindi eh. Ha? Pag sinabi po ni, ni Abraham, there are plenty of good and evil things na na-experience niya sa buhay niya. Ibig sabihin ba, yung evil po lang, ibig sabihin, yun yung mga bagay na talagang problema ng pasubok na dumating. Okay? Yun yung sinasabi ko ng Bible. Now, kaya nga po, ha? they had faced much adversity, but God had blessed them abundantly. Again, ano, they, are, they, they had faced much adversity. Dumaan na sila sa mga hindi po mga malakit at pagsubok. But, the good thing is, God blessed them abundantly. Ha? Makikita na po natin yan sa mga simbahan na, na, na sinunatan ni Pablo. May dalawang dahilan kung upang tayo po. May dalawang dahilan kung upang tayo po ay sumusunod. Ha? Una, sabi sa verse 19 kasi, quench not the spirit. Ha? Dahil sa spirito ng Panginoon. Ano sabi ni Pablo sa Corinto? Know ye not that your body is the temple of the living God to glorify God in our body? Kung tayo hindi sumusunod sa Panginoon, hindi natin nag-glorify ang Panginoon. Okay? Ang dali naman, nasisis mo naman talaga kung ginagawa mo yung tamang mali. Amen. Because we have the Spirit of God sa atin. The benefits of the Spirit within our lives. We are indwelled with the Spirit as salvation and He continues to guide us 
As we seek to live for the Lord, huwag natin siyang palungkutin. Na, kasi sabi sa aklat ng Ephesians 4 verse 30, and grieve not the Spirit of God. Nalulungkot ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa ating buhay, sa ating katawan, kapag mali ang ating ginagawa. Kapag mali ang ating ginagawa. Okay? Nandun po yan sa Ephesians chapter 4 verse number 30. Uh, I hope, tama po yung nai-tagay po natin. Hindi tayo nagkamal sa pagkatay. Uh, Aha. Bilibia, I, Vision chapter 4, verse number 30. Sabi po dyan, And grieve not about the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Tayo ay tinatakan, sinelyuhan na, hanggang sa panahon ng pagkutubos sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, una, Kaya po tayo nakakapanalangin sa Panginoon. Di ba? Anong sabi po ng Bible? Even the Holy Spirit of God ay tumutulong sa atin, sa ating mga panalangin. Ay sa mga bagay na hindi natin magkikas-bikas, eh, ang, ang Spirit of God ay siya nagtuturo. Amen? Nagbibigay sa atin ng pangunawa at nire-recall sa atin ang mga dapat ipag-pray. Ha? Ah, kami, talagang sa totoo lang, na, Sa biyaya ng Panginoon, yung ating yung prayer family na pinag-pray po natin, sa biyaya ng ating Panginoon, na ay ginagampanan po namin yung every time na kami po ay kakain. Na, sa totoo lang, misa malil malilimutan namin eh. Pagkatapos ko mag-pray, o pagkatapos ko mag-pray yan, hindi pa pala kami nakakabunot, bubunot kami para lamang ipag-pray yung particular po na kabuli po na yan. Na, Ganun lang naman talaga eh. No? So, Papalangangin mo pa rin. No? Pag-pray ka pa rin ng panibagong prayer. No? Kung sabi tapos na, hindi na pray pa rin. Okay? E nang gagawa naman po yan sa biyaya po ng Spirit of God. Amen? The Holy Spirit of God. So, kaya nga po tayo sumusunod. Kung dalawang bagay, sabi ni Pablo, ano? bago tayo tumapos sa ikalawang uh, bahagi. Una, the Spirit. Na, dahil may Spirit na Diyos sa ating buhay. Pangalawa, the Scripture. Bakit sumusunod yung mga taga-Tesalonica at sila pinagpahala ng Panginoon? Una, dahil may Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Pangalawa, meron pong salita ng Diyos sa kanilang buhay. May salita ng Diyos sa kanilang buhay. Look at verse sa kanilang buhay. Look at verse 20 again. Verse sa Salonians chapter 5. Ano po sabi sa verse 20? Ha? Despise not prophesying. Okay? Prove all things. Ano? Sabi ko niya, despise not prophesying. Ano? Yung sinasabi ko ni Pablo dito, na merong salita ng Diyos na nakalagong pinagbabasihan. The church was exhorted to treat the Word of God with the utmost respect and accept it with all or with full assurance. Na, ay kung meron talagang basihan ng tunay ng pananampalataya, salita ng Diyos eh. Alam natin nyo kung ikaw na ng palataya. Na, ang basihan ng tunay ng pananampalataya ay salita ng Diyos. So, if you have the Word of God, may eh, kinakailangan ilagay mo sa kaisipan mo na ang salita ng Diyos sa ito po. Ha? Ang sabi ng Bible, basya ng tunay pala ng palataya, salita ng Diyos. So, makikita yun, Romans 10, 17, Faith, comment, by hearing and hearing and hearing by the Word of God. Romans 10, 17, sabi mo doon, ang basihan ng tunay na pala ng palataya ay ang salita ng Diyos. Ha? Through faith, Sabi ng Bible, comes from the Word of God. Faith, from it, by hearing, and hearing by the Word of God. Na, hindi sa pamahigin, hindi sa tradisyon, hindi sa culture, na, hindi sa sabi-sabi, na, hindi sa tradition of men. Hindi. Na, kung yun ang basihan ng pananampalataya mo, eh mali ka. Na, kung nakikinig ka ngayong hap, kung ngayong gabi, at hindi ka pa nanampalataya sa Panginoon dahil hindi mo tinitik ang salita ng Diyos na tunay na, na pinagulan ng tunay na pananampalataya kailangan mong maligtas. Uh, if you are listening right now, you are uh, with us sa ating live streaming pero hindi ka pa sigurado ng langit pag kayo namatay. Uh, sabi ng Bible, tanggapin mo si Kristo. Sa so, makikita yun sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible sa Romans 10, 30, Whosoever shall call upon the name of Christ, the name of the Lord, shall be saved. So, ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. 
Na, kung napakinda mo sa ita ng Diyos, nakita mo na kahalagahan na napangangarag po nito, na kagaya ng sinabi ni Pablo, yung mga tatat, kagatis sa Lunaika, may pananalangin siya sa Panginoon, meron silang pag-aaral sa ita ng Diyos, meron pagpupunyagi, pag, uh, pagpapasalamat sa Panginoon. Bakit nagagawa na yan? Sa pagkatisang araw, tinanggap na na si Kristo sa kanilang buhay. How about you? Hindi ako pa tinatagap si Kristo. Tanggapin mo siya ngayon. Eh, okay. ang pastor, paano ang pagtanggap? Ano ba yung detalye na, na dapat sa pagtanggap? Sabi ng Bayon, magsisi at manampalataya kay Kristo. Eh kung hindi ka pa talagang hindi mo maintindihan kung paano pagtanggap, o oh, dumala pa sa Sunday morning. Ini-invite kita this coming Sunday. Yeah, pwede ka pa nakagawin sa aming uh, church, sa aming church dito sa Pila. At na, taga rito ka lang, malapit ka lang sa area dito. Dumalo ka sa pananambahan this coming Sunday, Sunday morning. If you are an adult, sa 8 o'clock. If you are a young people, sa 10 o'clock. So, umating ka, live, hindi lang sa live stream, umating ka sa, sa ating sama-samang pananambahan. Huwag ka mag-alala, hindi naman buuan po yun. 7, 70-70% pa rin ang pag-atin. Kaya nga, dalawang service pa. Adults, 8 o'clock. Young people, 10 o'clock. Ah, kung ikaw lang ikinig ngayong gabi, pero hindi ka paligtas, hindi ka pasigurado ng langit pag ngayong matay, na inihigitahan ka namin na makadalo sa ating pananabahan dito. Na, kailan po yun? This coming Sunday. Ano ang petya? O, oh, ano ang petya na ba sa this coming Sunday? Na, February 6. So, mating ka dito. Eh, sa hapon, wala ko ba? Wala talaga sa hapon pa. Malapit. Okay? Now, ano ang nakita ko natin dito? Na, ha? Una, nakita po natin yung closing exhortation ni Pablo. Let's go. Let's move to the next point. Post-closing benediction. Ano ba yung pastor benediction? Na, nanggaling ba sa pangalang benediction? Then, anong ibig sabihin ng saitang benediction? Tingnan po natin yung verse 23. Na, and the very God of peace sanctify you holy and I pray God your whole spirit and soul and body. Tanda niyo ba yung doktrina dito? Ng Trinity? Na tatlong bahagi din ng tao? Ha? Kung paano po ang Diyos ay Trinity? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Even Paul preached about yung ating tatlong bahagi ng ating buhay. Ha? Ano sabi po niya? And the very God of peace sanctify you holy and pray God for your whole spirit and soul and body. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tignan niyo po ba yan? Okay? So, it is a great doctrine na, na kung paano na tayo po inilikha ng Diyos, we are formed in the image of God. Na, sabi ng Panginoon, let us make man after our own image. Image. So, sabi, yung imamin po ng Diyos, ano, Trinity ang Panginoon, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya tayo meron din Spirit, Soul, and Body. Marino po yan sa Bible, ano, na, kita mo natin verse 23. Verse 24, Faithful is He that call it you, who also will do it. Brethren, pray for us. Ha? Ano po sabi mo dito? So, nakita po natin dito, na, post-closing benediction, uh, verse 26, sabi niya, Greet all the brethren with an holy kiss. Uh, I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the, the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Now, ano yung benediction? The closing verse reveals Paul's blessing and prayer for the church in Thessalonica. The word benediction means a prayer that asks for God's blessing. A prayer that asks for God's blessings. Ha? Yun po yung prayer po ni Pablo. Okay? Yun po yung prayer ni Pablo sa mga mana ng palataya sa simbahan po ng Thessalonica. Dalawang bahagi po yun. Letter A, His intercession and affirmation. He desired that they remain pure and holy before the Lord, being found without spot at His coming. May mga talata ko dyan. Ano? Now, tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse number 8. Ano? Inerarate lang po natin yung ibang mga talata 
sa talata po nito, sa verse number 23 and 24, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, sabi niya po doon, 1 Corinthians chapter 1 verse number 8. Okay, at tanyan ba? Sabi sa verse 8, ay ganito, uh, Who also confirm you unto the end that she may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. And again, in Philippians chapter 4, Philippians chapter 4, verse 9, Those things which you have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Shall be with you. Sabi mo diyan, ano? Philippians chapter 4, verse number 9. Na? Now, dito lang kita po natin yung kanya pong intercession. Na? His, his intercession, sabi niya mo yan, his, uh, He desired that they remain pure and holy before the Lord. Yun ang kanyang pananangin sa mga kapatiran. Na? And His affirmation falls over an, an encouraging reminder that they continue in the faith. Magpatuloy sa pananampalataya. Nagalakan po ng isang nagpapastor na makita po niya ang mga mana ng palataya ang kanyang tinuturuan na nagpapatuloy na sa pananampalataya. Nagpapatuloy na sa misimba, nagpapatuloy po na nakikipag-fellowship, nagpapatuloy po na lumalago sa Panginoon. Amen. Ano, alam niyo, yun ang pinaka-enjoy po ng, ng isang nagpapastor. Na yung lahat, lahat ang kanyang tinuturuan, lahat ang mga mana ng palataya na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang turuan, pangaralan, at uh, bahagian ng salita ng Diyos na sila po ay nagpapatuloy. Na, sabi nga ni Pablo, Not that I desire a gift, but a fruit that, that may abound to your account. Na, sabi ni Pablo, hindi ako hindi humihiling na anumang regalo, kundi makita ko lang kayo na nagpapatuloy sa gawain ko ng Panginoon. Pagalakan po ng pastor yun. Amen? Ha? Pagalakan po ng pastor yun. Ano? Kaya nga sabi ni Pablo, uh, his closing benediction, na uh, prayer for God's blessing, uh, sabi po niya yung una, intercession and affirmation. Uh, isang bagay na talaga makikita mo dito sa si Pablo kung paano siya manalangin para sa lahat. Na, pinapanalangin niya lahat. Uh, kaya nga, pagalakan po natin, imagine mo yun, nagpe-pray tayo ng every family. O bawat family ay pinag-pray po natin morning, afternoon, and evening. Tatlong beses na pinapanalangin mo ang iba't ibang pamilya na membro na ating church. Even those people na nag-aatid po sa atin, dinadagdag po natin yan dyan at dinadagdag po natin. Na, kapag sila po'y consistent na nakakatid, dinadagdag po natin yan dyan. Na, hopefully, sa biyaya ng Panginoon, sila po'y magtuloy-tuloy. Amen? Now, letter B is supplication and conclusion. Now, we, we go to the conclusion. Ano, siyempre, saan ba natin yung conclusion? Siyempre, sa huli. Na, wala naman conclusion sa unahan. Eh. Nasa huli mo yun. Ano? Now, let's go to verse 25 to 27. Sabi niya, brethren, pray for us. Greet all the brethren with the holy kiss. Holy kiss? Ano ba siya yung holy kiss? Brethren, dito na. Kasi yung kusumpre nila ng mga hudyo, Diba? Beso-beso sila eh. Na? Eh ngayon, bawal po yun. Bawal ang beso-beso po ngayon eh. Na? Sa kanila, di mga hudyo, yun ang beso-beso nila. Na? Ma... Yun ang kustombre ng mga hudyo sa tanong nila. O sa atin, kamay-kamayan lang. Ano? Kamay-kamayan lang. Pati, kumusta? Kamusta? Diba? There's a welcome here. A welcome here. Diba? Nagkakamayan tayo sa start po ng ating tanambahan nung wala pang pandemic. So hopefully, pag nakatapos sa pandemic, bumalik tayo sa kumayan. Diba? Nakakamayan po natin ulit ang bawat isa. Na, kaya nga po, dito nakita po natin yung parang pong pagbati, pagbatian. Na, now, his application and conclusion, Paul desired and needed the prayer of, of the church for him. At sa kanyang pagtatapos, sa kanyang sulat, the brief, kahit naman sino, talagang yun ang desire. Eh. Na, kung kung ako po'y nag, nag, uh, nananalangin para sa inyo, pinapanalangin ko kayo, para patlapot na ipanalangin nyo na ako. Amen? Na? 
Eh kaya nga po yung yung alam niyo yung 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 ating prayer ah uh, na pinipilit natin by families. Huwag niyo tatanggalin ang, ang pamilya niyo doon. Bakit? Aba, eh, yung mga pagkakataon na kailangan, i-pray nyo naman yung pasasari din nyo. Na, um, okay. Ang sinan natin yung pangalan natin dito, dahil tayo naman dito, hindi. Kahit kami nakalagay din yung pangalan namin doon. Bakit po? There's a particular time na kailangan ipanalain yung pamilya mo. Amen? Kasi yun ang unang ministry mo sa Panginoon. Alam niyo po po yun? Na ang unang ministry mo sa Panginoon ay yung yung pamilya. Okay? Ganoon din ang, 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 ang pastor, ang unang ministry po niya, kanyang pamilya. Bakit po? Sapagat ang sabi ng Bible, if you cannot uh, rule his own family, hindi niya kaya ang pang, uh, pangunahan ang simbahan ng Panginoon. Yun sabi ng Bible, ano? Ha? Kaya nga dito, makita po natin, Paul is certainly uh, needed the prayer of the church for him. Siyempre, yung deserve niya. Kaya sinabi niya po dito, ano? Ha? Ha? Kaya kung babasahin niyo po yung sa verse number 12, balikan lang natin yung 12 and 13. Anong sinasabi niya ako dito? Ha? Hindi mo makikita yun sa mga huling chap, huling mga verses eh. Yung kung, yung sinasabi niya ako dito na Paul deserved and needed the prayer of the church for him. Saan niyo sinabi yun? Look at verse 12. Yun yung po yung verse 12. Ha? Hindi ko in-over-emphasize ko ito. Pero sabi niya sa verse 12 ng chapter 5, verse 12 niya. We beseech, we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love uh, for their work's sake, sake and be at peace among yourselves. Okay? So medyo hindi po po niya, sabi niya, bay panalangin niya naman yung nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Okay? Now, kasabihin natin, parang pangit pangingan, pero nire-remind ni Pablo po yun. Amen? Sino ba nagtuturo sa kanila? Sino ba nagtuturo sa kanila? Di ba si Pablo? O bakit sinabi ni Pablo sa verse 12? Sabi niya, I beseech you brethren to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you to esteem them very highly in love for their work's sake. Ha? Ito talagang ay nandun mo rin sana yung respeto na siya nagtuturo po sa inyo. And later on, may pa, di ba, pag kaya po na, yung wala pang pandemic, anong ginagawa po natin? Hindi lang naman po, hindi lang naman po ako nagtuturo ng salita ni Diyos eh. Na, even our Sunday school teachers, sa sabi ng Bible, you esteem them very highly in love. Paano mo sasabing to esteem them very highly in love? Pray for them. Panarangin mo sila. Ano ba, pag pinarangin mo sila, kayo, bumal din kayo ng Sunday school. Diba? And later on, kung gagamitin ka ng Panginoon to teach in the Sunday school, ganun din ang gagamit sa iyo ng mga student mo. They will pray for you and they will esteem you very highly in love. Amen? Yun po yung sinasabi ni Pablo sa conclusion. Na, na may tatlong bahagi ang kanyang sulat dito po sa 26 hanggang verse number 28. Na yung una, unity. Unity. Na, sabi po ng Bible sa unity, verse number 26, sabi po niya, Brethren, pray for us. That's unity. Ha? To pray for one another. That's unity. Sa Psalm 133, ano ha? Uh, di ko nalagay yung verse po dyan. Pero sabi po doon, ano ha? How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. How good and pleasant it is. Diyan na natin kung ano yung verse na yun. Psalm 133. Okay, pagdagol ko na lang na i-type po yan. Ha? Psalm... 133 Meron mo 133 Alright, meron ano 133 verse number 1 Yun, verse number 1 Okay Psalm 133 verse 1 Ang sabi po ni David Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity Ako naman talaga pagka merong pagkakaisa at wala akong mga argumento di ba kagalakan po yun Yeah. How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yeah. Kung meron pong pagkakaisa sa church, lahat ng kaisang manalangin. Yeah. Lahat ng kaisang manalangin sa bawat pamilya. That is unity. Amen? Ephesians chapter 4, verse number 3 and verse number 13. Ephesians chapter 4, verse 3 and 13. Verse number 3, sabi dyan, And they bring 
and Gabriel to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Here we all come in the unity of the faith. Verse 13. Ephesians 4 verse 13. We will all come in the unity of the faith. And of the knowledge of the Son of God, who unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen? Una unity. Sabi niya. Sa kanyang panghuling mga pananagta, sinabi ni Pablo, na brethren, pray for us. And that is unity. Pangalawa, conformity. Look at verse 27. Na, I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Conformity. Bakit sinabi niya na ito ay mabasa, naway mabasa ng lahat ng mga kapatiran? Para lahat po sila, not only to have unity, but also conform conformity. Ha? Pag sinabi ng conformity, lahat sila sumangayon. Lahat. Lahat sila mag-agree. Lahat sila magkaroon ng isang pananaw. Okay? About sa mayroong paglago, sabi ng Bible, ano ha? This epistle be read to all the holy brethren. Now imagine, kasi nung araw, sabi nga sa inyo, wala pa pong uh, printing press nung araw. What they do, ay sinusulat po nila, terero right nila, ang pagsulat po ng salita ng Diyos. Every uh, John and Peter, uh, Peter, sabi po ng Bible. Sabi, kahit po yung mga quick, Uh, tundok ay sinusulat po nila nire-re-re-re po nila ha? kaya nga itong mga epistle po nito mga sulat po nito, kung tawagin po ito ay circular letters circular, yung sabihin may ikot sa mga kapatiran binatasa po nila ha? now, una unity, pangalawa conformity and letter C is victory hindi ko lang na-highlight po dyan, look at verse 28 sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ Be with you. Amen. Okay? Victory in Christ. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana po sa kanila. Aha. After learning this lesson, what are your commitments? Matapos sa mapa, ma, mabasa po natin, mapakinggan po natin lahat, mapag-aralan po natin yung 1 Thessalonians, uh, hindi mo yung buong chapter na sabisat na sunod-sunod, ano ang iyong commitments sa so, Panginoon? Ha? We are talking about uh, what are your commitments sa Panginoon? Ha? Panibagong taon na eh. Ano ba ang commitment natin sa Panginoon? Alam ba dapat natin gawin? Ha? Ano ba yung mga pagkukulang po natin na kailangan natin puluan this year? Ha? What are commitments? Ano? So, tayo po yung aawit sa Panginoon bago natin bukasan ang ating home uh, pagtitipon, ang ating home pag-aaral sa Tanah ng Diyos ngayong gabi. Sing living for Jesus 482 482 Sing the first verse now Oh, Christ, for thee alone. 
wing on Calvary, might see them His grace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. Thank you. 